இரண்டாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டு நடைபெற்ற உயர்தர பௌதிக பரீட்சை வினாக்களுக்குரிய விளக்கமளிக்கும் ஒரு வீடியோ பதிவாகும் வீடியோ லென்ஸ் சற்று நீளமாக இருந்தாலும் பயனுடையதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம் அவை இங்கு நாம் தரப்பட்டுள்ள கேள்விக்கு மேலதிகமாக மேலதிகமாக சில முக்கியமான குறிப்புகளையும் கூற இருப்பதால் அதை குறைத்து கொள்வது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் என்று நம்புகிறோம் அவை இங்கு நாம் முதலாவது கேள்வியை பார்ப்போம் ஒளியலையின் செறிவு மட்டத்தின் அழகு அவை முதலாவது விடை ஹேர்ட்ஸ் ஹேர்ட்ஸ் என்பது மீடரனுக்குரிய ஒரு அழகாகும் அதே போல் இரண்டாவது வாற்று வாற்று என்பது வலுவின் அழகாகும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அதே போன்று மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடிய ஜூல் மீட்டர் மைனஸ் டூ என்பது சக்தியிங்கில் பரப்பு எனும் கணியம் ஒன்றுக்குரிய ஒரு அழகாகும் அது வர முடியாது அதே போல் நான்காவது இருக்கக்கூடியது வாட் மீட்டர் மைனஸ் டூ அதே போல் ஐந்தாவதாக டெசிபிள் தரப்பட்டுள்ளது இங்கு நான்காவதை கவனிக்கும் போது வாட் மீட்டர் மைனஸ் டூ என்பது ஒளி செறிவின் ஒளி செறிவின் அழகாகும் அதே போல் ஐந்தாவதாக இருக்கக்கூடிய டெசிபிள் என்பது ஒளி செறிவு மட்டத்தின் அழகாகும் இவை இரண்டுக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாட்டை விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் அவை இங்கு ஒளியலையின் செறிவு மட்டத்தின் அழகு டெசிபிள் என்பது என்பதே விடையாகும் முதலாவதுக்கு ஐந்தாவது அதே போல் இரண்டாவது மின்சாதனத்தினால் நுகரப்படும் சக்தியை கணிப்பதற்கு பின்வரும் கணியங்கள் எவற்றை அறிந்திருத்தல் வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் சக்தி என்பதற்குரிய ஒரு அடிப்படையான விளக்கத்தினை அடிப்படையான அறிவை பாவித்தால் இவ்வில கேள்வியை விளங்கிக் கொள்ளலாம் ஆவை இங்கு அடிப்படை ஒரு அறிவை பரிசோதிக்கப்படுகின்றது ஆவை உங்களுக்கு தெரியும் வலு சமன் சக்தி இங்கில் நேரம் அதிலிருந்து சக்தி சமன் வலு தர நேரம் என்று பெறலாம் ஆகவே இங்கு கட்டாயமாக நேரம் ஒன்று தொடர்பு வட்டிருத்தல் வேண்டும் அதே போல் இங்கு வலுவை காணும் போது உங்களுக்கு தெரியும் இல அதாவது மின்னோட்டம் எலக்ட்ரிசிட்டி பாடத்தில் கட்டிருப்பீர்கள் ஒரு மின் சாதனத்தின் வலுவை கணிப்பதற்குரிய சமன்பாடு பி சமன் விஐ அதாவது ஓல்ட்ரளவு தர மின்னோட்டம் ஆகவே இங்கு எங்களுக்கு ஓல்ட்ரளவு மின்னோட்டத்தினால் பெருக்க வரும் வலுவை மீண்டும் நேரம் ஒன்றினால் பெருக்கும் போது உதாரணமாக அம் மின்னுபகரணம் தொழிற்பட்டு கொண்டிருந்த நேரத்தினால் பெருக்குவதன் மூலம் அம்மின்சாதனத்தினால் நுகரப்பட்ட மொத்த சக்தியை கண்டுகொள்ளலாம் ஆகவே இங்கு எமக்கு தேவையானது அது நுகரும் வலுவும் செயற்பாட்டு நேரமும் ஆகும் ஆகவே இரண்டாவதற்கு நான்காவது விடையாகும் அதே போல் மூன்றாவது கேள்வி பின்வரும் மூலகங்களில் எது வலுவை விரியலாக்கத்தக்க ஒரே மூலகம் ஆகவே இங்கு முதலாவது தரப்பட்டுள்ள தடை என்பது மின்னோட்டை கட்டுப்படுத்துவதற்காக சுற்றில் இணைக்கும் ஒரு மூலகமாகும் அதே போன்று இரண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய இருவாயை நாங்கள் சீராக்கும் தொழிற்பாடுகளுக்கும் அதே போல் எங்கு எமக்கு ஒரு திசையில் நாம் விரும்புகின்ற திசையை மின்னோ மின்னை ஓட செய்ய வேண்டுமோ அதனை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு நாம் இருவாய்களை பயன்படுத்தலாம் அதே போன்று மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடிய கொள்ளளவி கொள்ளளவி என்பது நாம் ஏற்றங்களை சேமிக்க பயன்படுத்தும் ஒரு இலத்திரணியல் மூலகமாகும் நான்காவது நிலை மாற்றுகள் நிலை மாற்றுகளில் உங்களுக்கு தெரியும் ஓல்ட்ரளவை அதிகரிக்க செய்யவும் ஓல்ட்ரளவை குறைக்க செய்யவும் எங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம் உதாரணமாக நிலை மாற்றுகளில் இரண்டு வகை உண்டு படிகூற்று நிலை மாற்றி படிகுறை நிலை மாற்றி படிகூட்டு நிலை மாற்றி என்பது முதற் சூழலில் நாங்கள் ஒரு இன்புட் ஒரு வோல்ட்ரை கொடுக்கும் போது அதனை விட பெரிய ஒரு அவுட்புட் வோல்டேஜ் எங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே போல் படிகுறை நிலை மாற்றியில் பெரிய ஒரு வோல்டேஜை நாம் இன்புட்டாக கொடுக்கும் போது அது அதனை சிறிய ஒரு வோல்டேஜாக நமக்கு படிகுறைத்து தரும் அவை அதே நிலை மாற்றியாகும் ஐந்தாவதாக காணப்படக்கூடியது டிரான்சிஸ்டர் நாம் பௌதிகவியலில் வலுவை விரியலாக்கத்தக்க ஒரே ஒரு இலத்திரணியல் மூலகம் டிரான்சிஸ்டர் மட்டும்தான் டிரான்சிஸ்டரில் மூன்று வகையான மூன்று வகையில் மூன்று அமை மூன்று முக்கிய பகுதிகள் உண்டு அதாவது காளி அடி சேகரிப்பான் ஆகவே இம்மூன்றையும் பயன்படுத்தி எமக்கு மூன்று வகையான மூன்று வகையாக எமக்கு தொடுப்பை அதாவது சேக்கிட்டை வடிவமைக்க முடியும் ஆகவே இதில் நாம் பொது காளி அமைப்பை பொது காளி என்ற அமைப்பை பயன்படுத்துவதன் மூலம் வலுவை விரியலாக செய்யக்கூடிய சுற்றை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதே போல் இட்ரான்சிஸ்டரில் பொது அடியை சுற்றை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் பொது அடி அமைப்பை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் வோல்ட்ரளவை மட்டும் விரியலாக்கம் செய்யலாம் அதே போல் பொது சேகரிப்பான் அமைப்பை பயன்படுத்துவதன் மூலம் மின்னோட்டத்தை மாத்திரம் விரியலாக்கம் செய்யலாம் ஆகவே இங்கு சரியான விடை ஐந்தாவது ஆகும் டிரான்சிஸ்டர் நான்காவது கேள்வி நான்காவது கேள்வி விஷயங்களில் ஒரு அடிப்படையான அறிவை மீண்டும் பரிசோதிக்கும் ஒரு வினாவாகும் ஆறு ஓட்டங்களுக்கு அடிக்கப்பட்ட ஒரு கிரிக்கெட் பந்து கிடையுடன் நாற்பத்தஞ்சு பாகை கோணத்தில் இயக்கப்பட்ட சக்தி கேவுடன் மட்டையிலிருந்து மேல் நோக்கி வெளியேறுகின்றது 
பந்தை செல்லும் பாதையின் அதி உயர்ப்புள்ளியில் அதன் இயக்கப்பாட்டு சக்தி உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இதொரு எரிய இயக்கமாகும் இங்கு அதி உயர்ப்புள்ளியில் நேர்கோட்டு வேகம் மாத்திரம் காணப்படும் எனவே அங்கு நேர்கோட்டு இயக்க சக்தி மாத்திரம் காணப்படும் அதே போல் ஆரம்பத்தில் பந்து அடிக்கப்படும் போது அதற்கு உரிய அதற்கு கிடை வேக நிலை குத்து வேகம் காணப்படும் ஆகவே அங்கு இயக்க சக்தி கிடை இயக்கப்பாட்ட சக்தியினும் நிலை குத்து இயக்கப்பாட்ட சக்தியின் விலையுள்ளான வேகத்தின் இயக்கப்பாட்ட சக்தியாக இருக்கும் ஆகவே இங்கு அதி உயர் புள்ளியில் இயக்கப்பாட்டு சக்தியை காண்பதற்கு எமக்கு ஆரம்ப சக்திக்கு ஹாஃப் எம்பி வருக்கம் இ என்று போடலாம் பின்பு இறுதி இயக்கப்பட்ட சக்திக்கு ஹாஃப் எம் வி அதாவது நாற்பத்தஞ்சு பாய் கோணத்தில் காணப்படுவதால் அது உயர் புள்ளியில் வி ஓவர் ரூட் டூ என்ற வேகம் காணப்படும் அதன் வர்க்கத்தை எடுக்கும் போது எமக்கு அது உயர் புள்ளியில் இயக்கப்பட்ட சக்தி இ பை டூ அல்லது இங்கு தரப்பட்டவர்களுக்கு ஏற்ப கே பை டூ என்று பெறப்படும் ஆகவே இவ்வாறு உங்களுக்கு தீர்த்து விடையினை கண்டு கொள்ளலாம் ஆகவே நாற்பத்தஞ்சு பாகை கோணத்தில் எரியும் போது கேவுடன் இருந்த ஆரம்ப இயக்கப்பட்ட சக்தியானது அது இயற்புள்ளியில் கே பை டூவாக மாறி இருக்கும் இதே போன்ற உங்களுக்கு எம்சிக்கு வினாக்களுக்கு இலகுவாக செய்து விடுவதற்கு வேறு கோணங்களுக்குரிய அச்சக்தி மாறுபாட்டையும் தெரிந்திருந்தால் இலகுவானதாக இருக்கும் ஆகவே நாற்பத்தஞ்சு பாகைக்கு நாங்கள் பார்த்து விட்டோம் ஆகவே இது ஒரு முப்பது பாகையில் எரியப்பட்டிருந்தால் அல்லது முப்பது பாகையில் எரியப்பட்டிருக்கும் போது அதன் ஆரம்ப இயக்கப்பட்ட சக்தியை நாம் இ என்று கருதினால் அது இயற்புள்ளியில் அதன் இயக்கப்பட்ட சக்தி த்ரீ இ பை ஃபோர் ஆக காணப்படும் அதே போன்று இப்போ பந்தானது அறுபது பாகையில் அடிக்கப்பட்டிருப்பேன் ஆரம்ப இயக்கப்பட்ட சக்தி இ என்று கருதினால் அதன் அது உயிர் புள்ளியில் இயக்கப்பட்ட சக்தி இ பை ஃபோ ஆக இருக்கும் இதனை நீங்கள் உங்களாக நீங்களாகவே தீர்த்து உங்களுக்கு இதனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆகவே இதன் மூலம் ஐந்தாவதற்கு உங்களுக்கு மூன்றாவது விடை என்று பெறப்படும் இங்கு கணிப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது அதே போல் ஆறாவது வினம் ஆறாவது வினாவில் காட்டப்பட்டுள்ள வரைவு ஒரு பொருளின் வேக நேர வரைவை காட்டுகின்றது இதற்கொத்த இடப்பேற்றி நேர வலையை மிகச் சிறந்த முறையில் குறிப்பது எது ஆகவே இங்கு இத்தரப்பட்டுள்ள இயக்கம் எவ்வாறான இயக்கம் என்பதை முதலில் விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் தரப்பட்டுள்ள வேக நேர வரைவு படித்திறனை கொண்ட ஒரு நேர்கோடாக இருப்பதால் இது ஒரு ஆர்முடுகள் அமர்முடுகளை தொடர்புபடுத்திய ஒரு வரைவாகும் எனவே நிச்சயமாக நான்காவதும் ஐந்தாவதும் வரவே முடியாது ஆர்மூடுகள் அமர்மூடுகள் இயக்கம் வேக நேர வரைவில் காணப்படும் போது இடப்பேச்சு நேர வரைவு நேர்கோடுகளில் காணப்பட முடியாது எனவே நான்காவதும் ஐந்தாவதும் சாத்தியமற்றதாகும் பின்பு மூன்றாவதை அவர்தானித்தால் மூன்றாவதில் இங்கு நீங்கள் வேக நேர வரைவின் பரப்பு இடப்பேச்சு தரும் என்று கற்றிருப்பீர்கள் ஆகவே முதலில் இவ்வியக்கம் எவ்வாறான என்று நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கிளிப் மூலம் காட்டியுள்ளேன் இங்கே ஒரு மனிதனை நடப்பதாக கருதுங்கள் இங்கே இவர் நடப்பதன் மூலம் விலங்கிக் கொள்ளலாம் அவை இவரிடம் முதலாவது செகண்ட் முதலாவது செகண்டில் அவர் முன்னோக்கி நடந்துட்டு அடுத்த செகண்ட் பின்னோக்கி மீண்டும் அதே புள்ளிக்கு வருவது போல் ஒரு இயக்கம்தான் ஆகவே இங்கு இடப்பயிற்சி அவர் இடப்பயிற்சி ஆரம்ப இடப்பை ஆரம்ப நிலைக்கு வருகின்றது ஆரம்ப நிலைக்கு வருகின்றது எனவே இங்கு மூன்றாவது ஆரம்ப இடப்பயிற்சியை அவர் அடைந்திருக்கவில்லை எனவே மூன்றாவது வருவதற்கு சாத்தியமற்றதாகும் அடுத்தது இங்கு முதலாவது இரண்டாவதுமே ஒரு குழம்பக்கூடிய ஒரு தெரிவு செய்வதில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தலாம் ஆகவே இங்கு நீங்கள் வரைஃபின் முதலாவது பகுதியை மாத்திரம் அதானீங்கள் அதாவது வரை முன்னோக்கி மனிதன் முன்னோக்கி செல்லும் போது அதாவது மனிதன் முன்னோக்கி சென்று விட்டு அதாவது முன்னோக்கி அவனது வேகத்தை குறைத்து 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 கொண்டு போய் சென்று விட்டு பின்பு அவன் அவ்வாறு அதே வழியில் திரும்பி வருகிறான் திரும்பி மீண்டும் ஆரம்ப புள்ளிக்கு வருகிறான் ஆகவே ஆரம்ப பகுதியை நீங்கள் கருதும் போது அங்கு கட்டாயமாக இடப்பெயர்ச்சி அதிகரித்திருத்தல் வேண்டும் ஏனெனில் அவன் முன்னோக்கி நடக்கிறான் ஆகவே இங்கு நீங்கள் முதலாவது படத்தை அவதானித்தால் அவனது இடப்பெயர்ச்சி குறையும் ஒரு நிலை காட்டப்பட்டுள்ளது எனவே முதலாவது வருவதற்கு சாத்தியமற்றது எனவே ஆறாவதற்கு சரியான விடை இரண்டாவது ஆகும் ஆகவே அடுத்த கேள்வி ஏழாவது சேரலிலா சேன் முறையின் போது எப்போதும் அதாவது உங்களுக்கு இது ஒரு ஹீட் அதாவது தேமோ டைனமிக்ஸ் வெப்ப இயக்கவியல் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வினாவாகும் வெப்ப இயக்கவியல் நீங்கள் ஒரு சமபாடு கட்டிருப்பீர்கள் டெல்டா கியூ செவன் டெல்டா யூ பிளஸ் டெல்டா டபிள்யூ என்று அங்கு சம வெப்ப செயன்முறையின் போது டெல்டா யூ ஆனது பூச்சியமாக இருக்கும் அதே போல் மாறா கனவளவு செயன்முறையின் போது டெல்டா டபிள்யூ பூச்சியமாக இருக்கும் அதே போல் டெல்டா கியூ ஆனது பூச்சியமாக இருக்கும் சந்தர்ப்பம் என்னவென்றால் சேரலில்லா செயன்முறையின் போதாகும் சேரலில்லா செயன்முறை என்பது ஒரு தொகுதிக்கு வெப்ப இடமாற்றம் பூச்சியமாக இருக்கும் அதாவது தேரிய வெப்ப இடமாற்றம் அதற்கு பூச்சியமாக இருக்கும் முதலாவது வீடியை பார்ப்போம் வெப்பம் தொகுதினுள் புகுதலோ தொகுதியிலிருந்து வெளியேறுவதோ நடைபெறுவதில்லை எனவே முதலாவதே சரியான விடை என்பது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் தொகுதியினுள் எந்த ஒரு வெப்ப இடமாற்றமும் வெப்ப சக்தியினது இடமாற்றமும் நடைபெறவில்லை என்பதே உண்மையாகும் 
அடுத்து இரண்டாவது ஒற்றை பார்ப்போம் தொகுதி மீது அல்லது தொகுதியினால் வேலை செய்யப்படுவது இல்லையா இங்கு நிச்சயமாக தொகுதியில் வேலை செய்யப்பட முடியும் அதாவது நாம் இங்கு இரண்டு வகையான சேரலா செயல்முறை இரண்டு வகைகள் உண்டு அவர் அவை என்னவென்றால் ஒரு வாயுவை மிக விரைவாக நெருக்கும் ஒரு செயல்முறையும் மிக விரைவாக ஐதாக்கும் செயல்முறையும் ஆகும் ஆகவே ஒரு வாயுவை மிக விரைவாக நெருக்கும் போது அங்கு வெப்பநிலை அதிகரிப்பு ஏற்படும் எனவே அதன் போது டெல்டா கியூ பூச்சியமாக இருப்பினும் டெல்டா யு பிளஸ் ஆகவும் டெல்டா டபிள்யூ மைனஸ் ஆகவும் இருக்கும் டெல்டா டபிள்யூ மைனஸ் ஆக இருப்பதால் அங்கு வாயு மீது வேலை செய்யப்பட்டிருக்கும் அதே போல் வாயுவை மிக விரைவாக ஐதாக்கம் செய்யும் போது அந்த வாயு குளிர்ச்சியடையும் ஆகவே அதன் போது டெல்டா கியூ பூச்சியமாக இருக்கும் போது டெல்டா யூ மைனஸ் ஆக இருக்கும் டெல்டா டபிள்யூ பிளஸ் ஆக இருக்கும் டெல்டா டபிள்யூ பிளஸ் என்பதிலிருந்து வாயுவினால் வேலை செய்யப்பட்டிருக்கும் என்று விளங்கிக் கொள்ளலாம் ஆகவே இரண்டாவது குற்ற பிள்ளையானதாகும் அவை மூன்றாவது குற்றை அவதானித்தால் தொகுதியின் வெப்பநிலை மாறாமல் இருக்கின்றது நான் உங்களுக்கு முன்னரே கூறியது போல வெப்பநிலை மாறாது இருக்கும்பாறு நடைபெறும் செயன்முறை சம வெப்ப செயன்முறை ஆகும் சமவெப்ப செயன்முறை இன்னொரு வகையில் கூறுவோமாயின் மிக மெதுவாக ச நடைபெறும் செயன்முறையை எனக்கு கூறலாம் அவை மூன்றாவதும் பொருத்தமற்றது நான்காவது ஐந்தாவது கூற்றுக்களின் மூலம் அவர்கள் வேலை பற்றி கூறுபிடுகிறார்கள் நான் உங்களுக்கு கூறினேன் அமுக்க மாறாமல் இருக்கின்றதென்றோ கனவளவு மாறாமல் இருக்கின்றதென்றோ எமக்கு நிச்சயமாக கூற முடியாது ஏனெனில் இங்கு தொகுதியினால் வேலை செய்யப்படுகின்றது அவை சரியான விடை ஏழாவதற்கு முதலாவது விடையாகும் அடுத்தது எட்டாவது வினா பின்வரும் உருக்களில் காணப்படும் வலையிகளில் எது என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டரின் பயப்பு சிறப்பியல்பை வகை குறிக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் டிரான்சிஸ்டருக்கு மூன்று வகையான வரைவுகளை எமக்கு பார்க்கலாம் அதாவது பெய்ப்பு சிறப்பியல்பு வரைவு பய பெய்ப்பு பயப்பு சிறப்பியல்பு வரைவு அடுத்தது பயப்பு சிறப்பியல்பு வரைவு இவ்வாறான வரைவுகளை எமக்கு பார்க்கலாம் இதன் வரைவு உங்களது புத்தகங்களில் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கும் வரைவின் வடிவங்கள் அவை இவ்வடிவங்களை நீங்கள் பார்த்தென்றால் இங்கு நான்காவதாக காட்டப்பட்டிருக்கும் வடிவமே ஒரு டிரான்சிஸ்டரின் பயப்பு சிறப்பியல்புக்குரிய வரைவாக காணப்படும் அதாவது ஐபிஐ ஒரு குறித்த பெருமானத்தில் மாறாமல் வைத்து கொண்டு விசிஇயுடன் அல்லது விசிசியுடன் ஐசி மாறுபடுவதை காட்டும் வரைவே டிரான்சிஸ்டரின் பயப்பு சிறப்பியல்பு வரைவாகும் அவை எட்டாவது கேள்விக்கு சரியான விடை நான்காவது ஆகும் அவை இவை இங்கு எட்டு வினாக்களுக்குரிய விளக்கத்தை நான் உங்களுக்கு அளித்துள்ளோம் அவை வீடியோ பிடித்திருந்தால் கட்டாயமாக லைக் பண்ணுவோ கொமெண்ட் பண்ணுவோ ஏதாவது குறைகள் இருப்பின் அதனை கீழே கொமெண்ட்டில் எழுதவும் இதை இப்ப இவ்வினாப்பத்திரத்தின் ஏனைய கேள்விகள் ஏனைய கேள்விகளுக்கு உங்களுக்கு விளக்கம் தேவைப்படும் எனின் அதனை கொமெண்ட்டில் குறிப்பிடுங்கள் அப்போது நான் அடுத்த பதிவை இடுகிறேன்